مرحبا شباب اليوم لاحظت اكو افراح كوكفش عندي كبرت بنسبة ثلاثة اضعاف حجم اخوانهم مع العلم عمرهم شهر ونص بس حجمهم صار بقد الافراح اللي عمرهم شهرين ونص قلت همي انا اخلي انظف حوضهم مثل ما تشوفون بالتصوير حجمهم صار كلش كبير بالنسبة لاخوانهم وهسا لازم انقلهم لان هذني الكبار راح ياكلن اكل الصغار واحتمال اكيد راح ياكلن اخوانهم الصغار وعلى مود اسوي حالة من العدالة راح انقلهم ويا الاسماك اللي بقد حجمهم على مود الكل يحصلون على نفس الكمية من الاكل وهمي انا لازم اقلل عدد هذا الحوض لان بيه 300 فرخ ولازم انقلهم على مود الافراخ البقية تاخذ راحتها بالحركة ما شاء الله عندي خوش وجبة من الافراخ كبرت بسرعة لان دا لاحظ اكو بعد افراخ حجمها هم كبير بس ما يحتاج انقلهم هسة راح انتظر في الاسبوع يلا انقلهم همي انا راح اشوفكم هاي الافراخ اللي هم حجمها كبير بس ما يحتاج هسه انقلهم راح انتظرهم اسبوع هذا اللي مثل ما تشوفون بعد ما عزلت الافراخ الكبار وسحبت الاوساخ وجزء من المي لهذا الحوض راح ابدي اضيف مي راكد لمده 3 ايام على الاقل قبل ما اضيفه للحوض مثل ما تدرون اخلي يجي جو المي النازل الحوض على مود الافراخ لا تتاذى من تيار المي القوي بعد ما عزلت الافراخ الكبار وسحبت الاوساخ وجزء من المي لهذا الحوض راح ابدي اضيف مي راكد لمده 3 ايام على الاقل قبل ما اضيفه للحوض وهسه راح اشيل الزرع من هذا الحوض لان الافراخ بقن يخافا مني من اقترب للحوض راسا ينهزما شلت الزرع ووديته للحوض الثاني على مود منه وغادي يشوفوني ويعرفون شكلي من اقترب وبعد ما يخافون مني تشوفون حجم الافراخ اللي جبتهن لهذا الحوض بقيت حجم الافراخ اللي اكبر منهن بشهر هسه راح اطلقهن بعد ما تجانس المي اطلقتهن لهذا الحوض تشوفون هنا بقد حجم الافراخ اللي اكبر منهن بشهر راح ابدي اسحب الاوساخ من هذا الحوض تعرفون يعني استخدم عملية سيفون لسحب الاوساخ من الحوض واعتبرها انظف واحسن طريقة وبدون ما اطلع الافراخ الحوض ثاني انا اشوف ابقيهن بنفس حوضهم يكون امن واحسن هذه الاوساخ اللي تشوفوها لونها اسود وهواية طبعا سألوني هل هو السبب الحلزون اللي يسوي هذه الأوساخ واللي تكون على شكل كتل الجواب نعم الحلزون لأن الحلزون يقوم بمسح جدران وأرضية الحوض على مدى 24 ساعة تقريبا وما يترك مجال تكوين الأمونيا والعكرة وإنما يقوم دائما بعملية التجميع ويطلعها من جسمه على شكل فضلات يعني هو يساهم تقليل نسبة العكرة بمعدل تقريبا 30% حسب حجم وعدد الحلزونات اللي بالحوض اما باقي العكرة لازم الفلتر هو اللي يقوم بها يعني احنا الحلزون ما يغنينا عن الفلتر هذا التنظيف اسويه كل اسبوع تقريبا اني استخدم صوندة حجمها صغير لانه بهذا الحوض اخاف على الافراخ لتنسحب بالصوندة وكذلك اكو الحلزونات عندي هم صغار ما ريتها تنسحب بالصوندة فاستخدم صوندة حجمها صغير وهم اقدر اسيطر انه اسحب الاوساخ يعني بكل دقة هسا صار الحوض لوز اخذ جوز راح ابدي اضيف مي راكد مو اقل من ثلاث ايام هنا انا ما يحتاج اخلي ايدي على مدى اقلل تدفق المياه لان هنا الافراخ حجمهم اصلا كبير فيتحملن التيارات النوعية شوية قوية وما ارفع منسوب المياه بهذا الحوض هواية على مود الحلزون لا يتشيت من الحوض لان هذا الحلزون الصغير بالليل يصعد فد سنتيمين مو اقل ومرة جيت الصبح لقيت عشرين واحد مشيت من الحوض مثل ما تشوفون صار المي لهذا المستوى وهاي السمكات اللي ضفتهن ويا اخوانهم الكبار كلهن احجامهن متجانسة وهسه هذا اللي صار للحوض الابيض اللي نقلت الى الزرع وبي هذني الافراخ بالصيف هذه كمية الشمس اللي اسمح بيها ان تضرب الحوض هذه الشمس ما تضرب الحوض اكثر من نص ساعة باليوم وما تتجاوز الخمسة بالمية من حجم الحوض على مود لا ترتفع درجة حرارة المياه 
استخدم الشمس للتعقيم وطرد الطفيليات من جلد السمك هذه هي فقط أشعة الشمس اللي تضرب الحوض الصغير وهذا الحوض الصغير أشعة الشمس هم يعني قليلة تجي عليه كملت عملية تنظيف الحوض